வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது இலங்கையின் முதற்தர செய்தி வழங்குனர் நியூஸ் பஸ்டின் இரவு எட்டு மணி பிரதான செய்திகளுடன் உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் நான் கௌதமி நந்தபாலா முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் சைட்டம் மருத்துவ பீடம் ரத்து லாப நோக்கற்ற புதிய அரசு சார்பற்ற நிறுவனம் அமைக்க ஜனாதிபதி குழு பரிந்துரை கொஸ்கொடவில் நால்வர் சுட்டுக்கொலை மின்னல் தாக்கி மூவர் உயிரிழப்பு மீறியபெத்த மண்சரிவிக்கு மூன்று வருட பூர்த்தி மக்கள் சக்தி ஆயிரம் வேலை திட்டத்தின் கீழ் பீல கும்புற மக்களுக்கு புதிய பாலம் எட்டு வருடங்களின் பின்னர் இலங்கை அணி பாகிஸ்தானின் லாகூரில் இனி விரிவான செய்திகள் பெப்பிலியான சுனேந்திரா தேவி ரஜமகா விகாரையில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்வில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா கலந்து கொண்டார் பூஜை வழிபாடுகளை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட நிகழ்விலும் ஜனாதிபதி கலந்து கொண்டிருந்தார் பெப்பிலையான சுரேந்திரா தேவி மகா பிரிவினா ரஜமகா விகாரையில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட மண்டபமும் இதன்போது திறந்து வைக்கப்பட்டது நமது ஜனாதிபதியுடன் நான் ஒரு மனத்தியாலம் ஐந்து நிமிடங்களாக கலந்துரையாடினேன் சிவிமெடுப்பதில் ஜனாதிபதிக்கு மிகுந்த பொறுமை உள்ளது அதனை எவ்வாறு பழகினார் என நான் அறியேன் இதன்போது ஜனாதிபதி உணர்வு பூர்வமான விடயம் ஒன்றை குறிப்பிட்டார் நாட்டின் இனங்கள் நாட்டு மக்கள் தொடர்பில் உள்ள பிணைப்பு தொடர்பில் கூறினார் நாட்டில் உள்ள சிறுபான்மையின மக்களுடன் பெரும்பான்மையின மக்களுக்கு எப்போதும் பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளது அரசியல்வாதிகளின் தேவைக்காக அவ்வாறான நிலை ஏற்பட்டது தேர்தலில் இலக்காக கொண்டு நான் இதனை கூறவில்லை அவரை போன்று கருணையை நிலைநிறுத்தக்கூடிய வேறொருவர் இந்த நாட்டில் இல்லை மோதல்களுக்கு தீர்வு காண்பது தொடர்பில் முதலில் புத்த பகவானை போதித்திருந்தார் அமைதி பேச்சுவார்த்தை கலந்துரையாடல் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டே மோதல்களுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் மகா சங்கத்தினர் தலைமையிலான அனைவருக்கும் என்று முக்கிய கடமையும் பொறுப்பும் உள்ளது எமது நாட்டில் உள்ள பிரச்சினைகள் மோதல்களுக்கு என்ன தீர்வு என்பது தொடர்பில் கலந்துரையாடி ஆராய வேண்டும் என்ன பிரச்சினை அதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை உணர வேண்டும் பௌத்தர்கள் என்ற வகையில் எமது கொள்கை எமக்கு தெரியும் உயிர்களை அளிக்காமை உயிர்களை அளிப்பதற்கு இடமளிக்காமை உயிர்களை பாதுகாத்தல் ஆகிய விடயங்களை சமூகத்திற்குள் தக்க வைப்பதில் சவால் நிலவுகின்றது சங்கீர்ணு சமாஜேக அது அபியோகாத்மகாய் அபவிஷேம் பிரசனம் செஞ்சி மாலம்பேஸ் ஐட்டம் நிறுவன மருத்துவ பீடம் தொடர்பில் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா நியமித்த குழுவினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளன இதற்கமைய சைட்டம் நிறுவனத்தை ரத்து செய்வதற்கான பரிந்துரையை ஜனாதிபதி குழு முன்வைத்துள்ளது இதன்படி டாக்டர் நெவில் பெர்னாண்டோ மற்றும் அவரின் குடும்பத்தின் உரிமைத்துவத்தின் கீழ் முகாமித்துவம் செய்யப்பட்ட லாபத்தை அடிப்படையாக கொண்ட நிறுவனம் ரத்து செய்யப்படவுள்ளது சைட்டம் நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் லாபத்தை இலக்காக கொள்ளாத புதிய நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டுமென இந்த குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது உத்தேச நிறுவனத்தை ஸ்தாபிப்பது தொடர்பில் விருப்பம் கொண்டுள்ள தரப்புடன் விரைவில் விரிவான பேச்சுவார்த்தைகளை ஆரம்பிக்க உள்ளதாகவும் ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்ட குழு தெரிவித்துள்ளது அனுமதி தகமைகளை பூர்த்தி செய்யும் அனைத்து மாணவர்களையும் புதிய நிறுவனம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமெனவும் அந்த குழு பரிந்துரைத்துள்ளது சைட்டம் நிறுவனத்தில் பட்டப்படிப்பை பூர்த்தி செய்துள்ள மாணவர்கள் எதிர்நோக்கியுள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பில் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை அடிப்படையாக கொண்டு இலங்கை மருத்துவ சபையின் ஆலோசனைக்கு அமைய தீர்க்கப்பட வேண்டுமெனவும் அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இதற்கமைய இந்த மாணவர்கள் அரச வைத்தியசாலைகளில் பயிற்சிகளை பெறுவதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படவுள்ளது சைட்டம் நிறுவனத்துக்கு புதிதாக மருத்துவ மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்ளும் நடவடிக்கை தொடர்ந்து முடிநிறுத்தப்பட்டுள்ளது உத்தேச புதிய நிறுவனத்தின் உரிமை அல்லது முகாமைத்துவத்துடன் சைட்டம் நிறுவனத்தின் தற்போதைய பங்குதாரர்கள் தொடர்புபட கூடாது என ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்ட குழு அறிவித்துள்ளது மருத்துவ கல்வி மற்றும் பயிற்சி தொடர்பிலான குறைந்தபட்ச தர நிர்ணயங்கள் அடங்கிய வருத்தமானி சுகாதார அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டு பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாகவும் அந்த பணிகள் ஒரு மாதத்துக்குள் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டுமெனவும் அந்த குழு முன்வைத்துள்ள பரிந்துரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
மருத்துவ கல்வி மற்றும் பயிற்சி தொடர்பிலான ஆக குறைந்த தர நிர்ணயம் சுகாதார அமைச்சினால் வருத்தமானில் பிரசுரித்தல் மற்றும் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல் என்பன வரிசைப்படி இடம்பெற வேண்டும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உத்தேச லாபம் ஈட்டாத புதிய நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் நிர்வாக உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்ளல் போன்ற விடயங்களில் தெரிவு செய்யப்பட்ட தரப்புகள் மற்றும் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கிடையில் உடன்படிக்கையொன்றை ஏற்படுத்தல் இரண்டாவது விடயமாகும் மூன்றாவது விடயமாக உயர்கல்வி மற்றும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் கீழ் புதிய நிறுவனத்தை ஸ்தாபித்தல் பெறவுள்ளது சைட்டம் நிறுவனத்தை கலைத்தல் சைட்டம் நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் நிர்வாக உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாணவர்களை புதிய நிறுவனத்துக்கு ஒப்படைத்தல் நான்காவது விடியமாக இடம்பெறவுள்ளது மருத்துவ பட்டப்படிப்புக்காக லாபத்தை நோக்காக கொள்ளாத நிறுவனத்தை நிறுவுதல் ஐந்தாவது விடியமாகும் இந்த விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக உயர்மட்ட அதிகாரிகள் கொண்ட குழு ஒன்று நியமிக்கப்படவுள்ளதுடன் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் இந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு முன்னர் நிறைவு செய்ய வேண்டும் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன நியமித்த குழுவினால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது காலி கொஸ்கோட பிரதேசத்தில் மூன்று இடங்களில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் நால்வர் உயிரிழந்துள்ளனர் குருந்து ககபியச மெனிக்கம மற்றும் லேலிஹேத்து ஆகிய பகுதிகளில் துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவங்கள் பதிவாகின காளி மற்றும் அம்பலாங்குடை போன்ற பகுதிகளிலே கடந்த காலங்களில் பல துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவங்கள் இடம்பெற்றிருந்தது குறிப்பாக இன்று காலையும் கொஸ்கோட பகுதியிலே துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவங்கள் மூன்று துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவங்கள் இடம்பெறுகின்றது லேல் ஹேத்துவ என்ற பகுதியிலே முதலாவது துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவம் இடம்பெறுகின்றது அதனை அடுத்து இரண்டாவது கிராமமாக மணிகம என்ற கிராமத்திலே இரண்டாவது துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவம் இடம்பெறுகின்றது அதனை அடுத்து குருந்துகம் பியச என்ற கிராமத்திலே மூன்றாவது துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவம் இடம்பெறுகின்றது கொஸ்கோட பகுதியிலே இந்த மூன்று கிராமங்களும் மிகவும் பக்கத்திலே அமைந்திருக்கின்ற கிராமங்கள் இந்த துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவம் இடம்பெற்ற நேரங்களை நாங்கள் நோக்குகின்ற பொழுது லேல் ஹேத்துவ என்ற கிராமத்திலே அதிகாலை மூன்று நாற்பது அளவிலே இந்த துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவம் இடம்பெறுகின்றது அதன் பின்னர் மணிகம என்ற கிராமத்திலே அதிகாலை மூன்று நாற்பத்தி ஏழு அளவில் துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவம் பெறுகின்றது குருந்துகம் பியச என்ற கிராமத்திலே அதிகாலை நான்கு ஐந்து அளவில் துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவம் இடம்பெறுகின்றது இந்த மூன்று கிராமங்களை நாங்கள் நோக்குகின்ற பொழுது மொத்தமாக இருபத்தைந்து நிமிடங்களுக்குள் இந்த மூன்று துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவங்களும் இடம்பெற்றிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது சம்பவம் இடம்பெற்றதன் பின்னர் நாங்கள் அந்த பிரதேசத்துக்கு சென்றிருந்தோம் குறிப்பாக ஆயுத குழுக்களுக்கு இடையில் அதே போன்று பாதாள உலக கோஷ்டனுக்கு இடையில் இந்த துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவம் இடம்பெற்றதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது நியூஸ் பெஸ்ட் குழுவினர் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று நிலைமை தொடர்பில் ஆராய்ந்திருந்தனர் பகுதியில் இடம்பெற்ற முதலாவது துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த தந்தையும் இரு மகன்மாரும் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்தி இரண்டு வயதான தந்தையும் பதிமூன்று மற்றும் இருபது வயதுகளுடைய மகன்மாரும் உயிரிழந்துள்ளனர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த கஜமுனி மகிந்தராஜா என்பவர் பலப்பிட்டிய பிரதேச சபையின் முன்னாள் உறுப்பினர் ஆவார் பதிமூன்று வயதான பாடசாலை மாணவர் ஒருவருக்கு இதன்போது கடும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது அச்சுறுத்தல் காரணமாக நான்கு வருடங்கள் தலைமறைவாகி இருந்தார் நான்கு வருடங்களின் பின்னரே வெளியில் வந்தார் நீங்கள் யார் ஏன் என்னை கொள்கிறீர்கள் என துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்ட போது கேட்டார் அப்போது இவன் சாகவில்லை மீண்டும் சுடுமாறு கூறினார் மோட்டார் சைக்கிளில் வருகை தந்த ஆயுததாரிகள் இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டை நடத்தியிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகின்றது டி ஐம்பத்தி ஆறு ரக துப்பாக்கி மற்றும் கை துப்பாக்கி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்தார் இரு பாதாள உலக கோஷ்டினருக்கு இடையில் நிலவிய குரோதம் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகின்றது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் இடம்பெற்ற சம்பவம் ஒன்று இந்த துப்பாக்கி பிரயோகத்திற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது கடந்த மே மாதம் எட்டாம் திகதி களத்துறை மாலிபென்ன தியகொரடுவ பகுதியில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் கொஸ்கோட லோகு என்று அழைக்கப்படுகின்ற நுவான் சாமர் அபிசேகர் கொல்லப்பட்டார் விருந்துபசாரம் ஒன்றில் கலந்து கொண்டதன் பின்னர் வீடு திரும்பியவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் மேலும் இருவர் காயமடைந்தனர் இந்த கொலை தொடர்பில் மற்றொரு பாதாள உலக கோஷ்டியின் தலைவரான கொஸ்கோட சுஜி என்று அழைக்கப்படும் ஜெகமுனி சுஜீவ சொய்சா மீது குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது நீண்டகாலம் நண்பர்களாக இருந்த இருவரும் போதைப் பொருள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட ஆரம்பித்ததன் பின்னர் எதிரிகளாயினர் இன்று அதிகாலை நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் கொல்லப்பட்டோர் கொஸ்கோட சுஜியுடன் தொடர்புபட்டவர்கள் என சந்தேகிக்கப்படுகின்றது எவ்வாறாயினும் துபாயிலிருந்து இந்த குற்றத்தை வழிநடத்திய கொஸ்கோட சுஜிக்கு பல எதிரிகள் உள்ளனர் அதில் தெற்கு பாதாளுலக கோஷ்டியின் தலைவரான மயூஷ் முக்கியமானவராவார் இவரால் இதற்கு முன்னர் நடத்தப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் பல தாக்குதலில் பல சிறுவர்கள் கொல்லப்பட்டதுடன் சிலர் காயமடைந்தனர் மட்டக்களப்பு கிரான் வாராந்த சந்தையில் இன்று காலை இருதரப்பினருக்கு இடையில் ஏற்பட்ட முர்கள் நிலையால் அமைதியின்மை ஏற்பட்டது 
மட்டக்களப்பு கிரான் வாராந்த சந்தையில் வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவதற்கு சிலருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது வாழைச்சினை கருவாக்கணியில் பஸ் தரிப்பிட நிர்மாணம் தொடர்பில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இருதரப்பினரிடையே அமைதியின்மை ஏற்பட்டிருந்தது இதன் தொடர்ச்சியாகவே கிரான் வாராந்த சந்தையில் இன்று இவ்வாறான நிலை ஏற்பட்டதாக போலீஸ் ஊடகப்பிரிவு குறிப்பிட்டது வாராந்த சந்தையில் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் சிலரை வெளியேறுமாறு கிரான் பிள்ளையார் ஆலயத்திலிருந்து ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டது இன்னும் முப்பது நிமிடங்களிலே தங்களுடைய வியாபாரத்தை நிறுத்திக் கொண்டும் தங்களுடைய பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தங்களுடைய ஊருக்கு செல்லுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம் எவ்வாறாயினும் அறிவித்தலை மீறி சிலர் வர்த்தக நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டமையினால் சந்தை பகுதியில் பதற்ற நிலை உருவானது இதனையடுத்து நிலைமையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக போலீசாரும் கழக தடுப்பு போலீசாரும் வரவழைக்கப்பட்டனர் எவ்வாறாயினும் கிரான் வாராந்த சந்தையில் வியாபார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் சிலருக்கு இன்று அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை கோயிலில் வந்துக்கிட்டு கோயிலால் வருவாங்க டிக்கெட் வெட்டுவாங்க நாங்கள் டிக்கெட் காசை கொடுப்போம் எங்களுக்கு எந்த இன பிரச்சனை ஒன்றுமா நாங்கள் காய்ச்சி மாட்டோம் வருஷம் காட்டுறீங்க மாதிரி அது இல்லை ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பதினஞ்சு இருபது வருஷம் அஞ்சு ஆறு வருஷமா வரும் கிரான் வாராந்த சந்தை பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலைமை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டதாக போலீஸ் ஊடகப் பிரிவு குறிப்பிட்டது தோட்ட மக்களுக்கு காணியுடனான தனி வீடு என்ற திட்டத்தின் கீழ் காணி உறுதி பத்திரம் வழங்கும் நிகழ்வு ஹட்டனில் இன்று நடைபெற்றது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு காணி உறுதி பத்திரம் வழங்கப்பட்டது பல அரசாங்கங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தன பல அமைச்சர்கள் இருந்தனர் காணியை பெற்றுக் கொடுப்பதாக கூறினர் வீடுகளை வழங்குவதாக தெரிவித்தனர் எவ்வளவு பெற்றுக் கொடுத்தனர் தமிழில் கூறுவதானால் அமைச்சு போச்சு 
இதேவேளை ஹட்டனில் உள்ள தொண்டபான் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தின் பெயர் மாற்றப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொடர்ந்து ஐந்தாவது நாளாகவும் மலையகத்தில் இன்று போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இணைப்பாட்டில் தலவாக்கலை நகரில் எதிர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது இதன்போது தொழிலாளர் காங்கிரசின் வாகன சபை உறுப்பினர்கள் அங்கத்தவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது அரசாங்க பணத்தில் அரசாங்க பணமா வரி பணமா மக்கள் வரி பணம் அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய வார்த்தை பிரயோகங்கள் வந்து மிகவும் மோசமாக அவன் இவன் என்ற வார்த்தை பிரயோகங்களை கூட இன்னைக்கு அவர் பாவிச்சிருக்காரு அட்டன்ல பிரதமர் ஜனாதிபதி முன்னிலையில இதுல இருந்து தெரியுது அவருக்கு தகமை என்ன அவருக்கு தராதாரம் என்னங்கிறது அதனால காங்கிரஸ் வந்து எண்பது வருஷம் பலந்து பாய்ந்த அமைப்பு முகவரி இல்லாத மக்களுக்கு முகவரியை கொடுத்த அமைப்பு இதே திகாம்பரம் அவர்களுக்கு கூட முகவரியை கொடுத்தது காங்கிரஸ் தான் சிஐடிக்கு நீங்க போகல உங்களை எஃப் சிஐடிக்கு எங்களுக்கு அனுப்ப முடியும் திகாம்பரம் அவர்களே ஏன்னா அரசாங்க படத்துல வீடு கட்டிட்டு ஏ விட்டு யூனியன்ல வந்து சேதாத்தா உனக்கு வீடு தருவேனு உங்க கட்சியின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் கூறிக்கொண்டு தெரிகிறார்கள் தவறான செய்தி ஆகையினால் அரச படத்தை பல விதத்தில் தவறாக நீங்கள் கையாளுகின்றீர்கள் இங்க மலைய முழுக்க குடுவா இருக்கு இதெல்லாம் மலையகத்தில் இப்ப வந்திருக்கு இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் உங்களுக்கே தெரியும் துமிந்த சில்வாவுக்கு உங்களுக்கு துமிந்த சில்வாவுக்கு உங்களுக்கு உள்ள படம் என்ன உங்களுக்குள்ள தொடர்பு என்ன அவரை போய் நீங்க ஜெயில பார்த்த படம் அனைத்தும் வந்திருக்கிறது இதன் பின்னர் தலபாங்கலை நகரில் பேரணியாக சென்ற ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் பின்னர் அமைச்சர் திகாம்பரத்தின் உருவ பொம்மையை எரித்தனர் இதேவேளை பசரை நகரிலும் தொண்டுமான் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தின் பெயரை மாற்றியமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது பசரை பஸ் தரிப்பு நிலையத்திலிருந்து பேரணியாக சென்றவர்கள் பின்னர் பசரை நகரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதன்போது அமைச்சர் பழனி திகாம்பரத்தின் பெயர் பொறிக்கப்பட்ட கொடும்பாவை ஒன்று போராட்டக்காரர்களினால் எரிக்கப்பட்டது இயற்கையின் கோர தாண்டவத்தால் பல உயிர்களை காவுகொண்டு இன்னும் சிலரை அனாதரவாகிய கொஸ்லந்த மீரியபித மண் சரிவு அனர்த்தமுடன் பெற்று இன்றுடன் மூன்று ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகின்றன உயிரிழந்தவர்களின் ஆத்ம சாந்தி வேண்டி இன்று விசேட வழிபாடுகள் இடம்பெற்றன இரண்டாயிரத்து பதினான்கு அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி காலை கொஸ்லாந்து மீரியபித பகுதியை உலுக்கிய மண் சரிவு முழு நாட்டையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது மண்சரிவில் சிக்கி முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் மீறிய பெய்த தோட்டத்தில் மண்சரிவு அனர்த்தம் ஏற்பட்டு மூன்று வருடங்கள் பூர்த்தியை முன்னிட்டு அனர்த்தத்தில் உயிர் நீத்தவர்களை நினைவு கூர்ந்து இன்று நினைவஞ்சலி நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது தோட்ட மக்களால் விசேட பூஜை வழிபாடுகளும் இன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன இதேவேளை மண்சரிவு ஏற்பட்ட பின்னர் இரண்டு வருடங்களாக தேயிலை தொழிற்சாலைகளிலும் கூடாரங்களிலும் வாழ்ந்த மக்களுக்கு கடந்த வருடம் அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டாம் திகதி வீடுகள் வழங்கப்பட்டன எனினும் உறுதி பத்திரங்கள் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை என மக்கள் கவலை வெளியிடுகின்றனர் சமீபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட எங்களுக்கு வீட்டு உறுதி பத்திரத்தோட வீட தர்றேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க திறப்பு உள்ள அணைக்கு ஆனா ஒரு வருடமாகி இன்னும் உறுதி பத்திரம் எங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை கூடிய சீக்கிரம் எங்களுக்கு உறுதி பத்திரம் வீட்டுக்கான உறுதி பத்திரம் எங்களுக்கு வேணும் இதேவேளை மண்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்ட பலர் தமது ஜீவனோபாயத்திற்காகவும் பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர் அஞ்சு சதம் வருமானம் கிடையாது இந்த பின்பொழி காசு நான் போய் கேட்டேன் கேட்டேன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பேர்த்துக்கு மூ குடுக்கல அது ஒரு ஆளுக்கு தான் கொடுக்கணும்னா ஆயிரத்தி ஒம்பது நூறுரூவா கொடுக்குறாங்க அதை வச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படி சீவிக்கிறது எங்கள் வீட்டை போய் பார்த்து பிடிச்சி பாருங்க எங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்குன்னு இந்த வயசு போனவங்க கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு எங்களுக்கு சாப்பாடுக்கு வேலை செய்ய முடியாதவங்களுக்கு எங்களுக்கு சாப்பாடுக்கு அரசாங்கத்தில் உதவி செய்யணும் 
அனர்த்தங்களின் போது மக்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்குவதற்கு கேபிட்டல் மகாராஜா நிறுவனம் எவ்வேளையிலும் முன் நின்று செயற்படுகின்றது அந்த வகையில் கோஸ்லாந்து நீரியபித்த மண்சரிவு அனர்த்தத்துக்குள்ளானவர்கள் மற்றும் மண்சரிவு அபாயம் காரணமாக இடம்பெயர்ந்தவர்களுக்கும் சக்தி சிறுச நிவாரண யாத்திரை மூலம் நிவாரணப் பொருட்கள் கையளிக்கப்பட்டன இதனிடையே மீறியபெத்த அனர்த்தம் ஏற்பட்ட இன்றைய தினத்தை மலேக மக்களுக்கு காணி உறுதி வழங்கும் தினமாக பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி பண்டாரவளையில் இன்று கையெழுத்து வேட்டை இடம்பெற்றது சிவில் அமைப்புகளின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற இந்த நிகழ்வில் மீறியபெத்த மக்களுக்கும் காணி உறுதி பத்திரம் விரைவில் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது அத்துடன் மலேகத்தின் பல பகுதிகளில் முகவரியின்றி வாழும் மக்களுக்கு விரைவில் காணிகளை வழங்கி அவர்களுக்கான காணி உறுதி பத்திரங்களையும் வழங்க வேண்டும் என மக்களிடம் கையெழுத்துக்கள் சேகரிக்கப்பட்டன பலாக்கொட பீலகும்பர பகுதி மக்கள் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் ஒரு வேண்டுகோளை மக்கள் சக்தி குழுவினரிடம் முன்வைத்தனர் மக்களின் அந்த கோரிக்கை குறுகிய காலத்திற்குள் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது இரத்தனபுரி பலாங்கோடை பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வீலாங்கும்புர கிராமத்தில் முன்னூறுக்கும் அதிகமான மக்கள் போக்குவரத்து செய்வதில் மிகுந்த சிரமங்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் இந்த மக்களுக்கு தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்கும் வகையில் முன்னெடுக்கப்பட்ட திட்டம் இன்று மக்கள் பாவனைக்கு கையளிக்கப்பட்டது ஹெனியாய மற்றும் பகன்கந்த் ஆகிய கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் தற்போது இலகுவாக தமது பயணத்தை முன்னெடுக்க முடிகின்றது நூற்று நாற்பது அடி நீளமான பாலம் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் கிராமத்திற்கு செல்வதற்கான புதிய வீதியம் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது முன்னர் பிள்ளைகள் பாடசாலைக்கு கூட செல்ல முடியாத நிலை காணப்பட்டது பாதனை அடைந்து செல்ல முடியாதிருந்தது சிறச ஊடக வலியமைப்பு பாரிய சேவையாற்றியுள்ளது பிரச்சினையை கண்டறிந்து குறுகிய காலத்திற்குள் அதற்கான தீர்வை மக்கள் சக்தியினால் வழங்க முடிந்துள்ளது இந்த கிராம மக்களின் ஒத்துழைப்புடனேயே இந்த மக்களுக்கு இவ்வாறான பாலத்தை எம்மால் நிர்மாணித்துக் கொடுக்க முடிந்துள்ளது எமது நிறுவனத்தின் தலைவர் திடீர் விஜயமாக இங்கு வந்திருந்தார் அவர் வந்திருந்த போது இந்த இடம் இவ்வாறு காணப்படவில்லை மரியாதைக்குரிய தலைவரின் எண்ணக்கருவிற்கு அமைய பாதையை இவ்வாறு நிர்மாணிப்பதற்கு நாம் தயாரானோம் மக்கள் பாவனைக்கு கையளிக்கும் நிகழ்வில் பல்வேறு கலையம்சங்களும் இடம்பெற்றன நாம் வர்த்தக நிறுவனமாக இருந்த போதிலும் மனித நேயத்துடனான நிறுவனமாக செயற்படுகின்றோம் நாம் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் எமது நேர்கள் தொடர்பில் சிந்திக்கின்றோம் அவர்களுக்கு நன்மையை பெற்றுக் கொடுப்பதே எமது ஒரே ஒரு அபிப்பிராயமாகும் இத்தகைய திட்டங்களை முன்னெடுக்க தைரியம் தேவைப்படுகிறது பணமும் தேவைப்படுகிறது அனைத்து ஒத்துழைப்புடனும் இத்தகைய திட்டங்களை நிறைவேற்ற கிடைத்தமை எமது அதிர்ஷ்டமாகும் நாம் முழு மனதுடன் இந்த திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகின்றோம் நாட்டையே பெரும் சோகத்திற்கு உள்ளாக்கிய யாழ் அரியாலை சம்பவத்தில் உயிரிழந்த நால்வரின் இறுதிக் கிரியைகள் இன்று இடம்பெற்றன பணக்குடுக்கள் வாங்கல் மூலம் இறுதியில் பிஞ்சு குழந்தைகள் உட்பட ஒரு குடும்பமே பலியாகியது யாழ் அரியாலை பகுதியில் இருபத்தி எட்டு வயதான இளம் தாய் தனது நான்கு வயதான பெண் குழந்தைக்கும் இரண்டு மற்றும் ஒரு வயதான ஆண் குழந்தைகளுக்கும் நஞ்சு கொடுத்துவிட்டு தானும் தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த பெண்ணின் கணவனும் கடந்த மாதம் மூன்றாம் தேதி தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்தார் ஒரு கோடியே பதினேழு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை நெருக்கமான நண்பரொருவருக்கு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் கொடுத்து ஏமாற்றம் அடைந்த காரணத்தினால் 
அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த பின்புலத்தில் மன உளைச்சலுக்குள்ளான காரணத்தினாலும் கணவரின் பிரிவை தாங்க முடியாமலும் இந்த பெண் இதனை செய்துள்ளார் சம்பவத்துக்கு முன்னர் இருபத்தெட்டு வயதான இளம் தாய் இரண்டு கடிதங்களையும் எழுதியுள்ளார் தனது மரணத்துக்கு காரணம் இவர்கள் தான் என குறிப்பிட்டு யாழ் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மா இளஞ்சிலீனுக்கும் கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார் மேற்கோள் ஆரம்பம் ஒரு கோடியே பதினேழு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்த காரணத்தினால் மூன்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்து பதினேழு அன்று எனது கணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் சக்கர நாற்காலியில் உட்கார்ந்து எனது கணவன் வாழ்ந்தால் கூட அது எனக்கு போதுமானது பிள்ளைகளுக்காக வாழலாம் என்று நினைத்தால் கூட அப்பா இப்ப வருவார் என அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு என்னால் பதில் வழங்க முடியாது இந்த தாயின் இறுதி கோரிக்கையின்படி அரியாலையில் உள்ள அவர்களின் இல்லத்தில் நடைபெற்ற கிரிகைகளை தொடர்ந்து நால்வரனதும் பூத உடல்கள் யாழ் செம்மணி இந்து மயானத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டன பலரின் கண்ணீருக்கு மத்தியில் தாயின் பூத உடல் தகனம் செய்யப்பட்டதுடன் பிள்ளைகள் மூவரனதும் பூத உடல்கள் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டன முக்கியமாக நாங்கள் இதுல ரெண்டு விஷயங்களை பார்த்தாக வைத்திருக்கிறது ஒன்று வந்து பெரிய விஷயங்கள் பெரிய பண கொடுக்கல் வாங்கல்கள் அல்லது பெரிய கண் காணி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களோ எதாவது எடுக்கும் பொழுது அது சம்பந்தப்பட்ட சட்ட ஆலோசனைகள் அது அது செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு முறைமை இருக்கிறது அந்த முறைமை என்ன என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்வது மிக முக்கியமானது அடுத்த விஷயம் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் நாங்கள் பல வழிகளில் தீர்வுகளை காணலாம் அதில் ஆரோக்கியமான வழிகள் இருக்கின்றன ஆரோக்கியம் அற்ற வழிகள் இருக்கின்றன ஆகவே நாங்கள் முடிவு எடுக்க முதல் சில வேளைகளில் நாங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இருக்கும் நில நேரங்களிலே இந்த ஆரோக்கியமற்ற தவறான முடிவுகளை நாங்கள் எடுத்து அதை அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தியும் விடுகின்றோம் இது எங்களுக்கும் எல்லோருக்குமே ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது பிரச்சனைக்கு தீர்வாக அமைய போவதும் இல்லை ஆகவே உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்கும் நேரத்திலே அது கவலையாக இருக்கலாம் கோபமாக இருக்கலாம் அல்லது விரக்தியாக இருக்கலாம் நாங்கள் முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இத்துடன் நியூஸ் பஸ்ட் இரவு எட்டு மணி பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன அடுத்த பிரதான செய்திகளை இரவு பத்து நாற்பத்தி ஐந்துக்கு எதிர்பாருங்கள் வணக்கம்